Привет! Сегодня буду модернизировать на заказ штатную автомагнитолу от автомобиля Лада. Вот так она выглядит. Лицевая панель, небольшой экран есть. Это двудиновая магнитола. Колодки для подключения, предохранитель на 10 ампер. Сверху один радиатор, серийные номера, сделано в России. Я временно подключил на два фронтальных выхода тыловые двухполосные акустические колонки GBL Balboa 10 с сопротивлением по 8 Ом. На тыльной стенке автомагнитолы это будет средняя колодка оранжевого цвета. Распиновку всех разъемов можно легко найти в интернете. Относительно лицевой панели, верхний ряд слева направо это будет левый тыл, потом в левый фронт, правый фронт и правый тыл. Нижний ряд это общие выводы акустических систем. Питание подал от лабораторного блока питания. Плюсовой вывод параллельно на контакт 4 черные, 7 красные, нижней серой колодки. А минусовой черный провод подключил на корпус автомагнитолы. Он же восьмой контакт в нижней серой колодке. В автомагнитоле имеется жидкокристаллический монохромный дисплей, четырехканальный усилитель мощности, тюнер с цифровой настройкой. В нем три поддиапазона FM, есть SV и UKV. Работает автопоиск радиостанции и, я так понимаю, можно сохранять по 6 станций в каждом поддиапазоне на нижние кнопки их удержания. На особных участках дорог гололёд. Магнитола способна воспроизводить контент с обычной CD-карты. Есть возможность переключать треки. Латинским шрифтом и кириллицей выводится на дисплей название всех треков. И с USB флешки. Имеется Bluetooth модуль, для его активации нужно зажать на некоторое время кнопочку ответа на звонок. Здесь она появилась, гранта. Подключить. Bluetooth модуль используется для ведения телефонных переговоров через встроенный микрофон в каком-то из этих отверстий. Вы позвонили в компанию А1. Для получения справочной информации по услугам компании используйте единый есть возможность транслировать музыку со смартфона, с музыкального плеера, на колонки автомагнитолы. Да, эти кнопки действуют, управляя смартфоном. При уровне громкости в 15 делений магнитола звучит следующим образом. При этом она потребляет около 9 Вт, напряжение 12 Вольт. Добавлю громкости. На удвоенной громкости мощность потребления также выросла вдвое. Достаточно громкий край для комнаты. С помощью кнопки регулировки громкости при нажатии можно управлять эквалайзером. Регулировка низких и высоких частот, баланс между колонками, баланс фронт-тыл, тон компенсации можно активировать. Вот так звучит тон компенсации включенный. При использовании двух широкополосных колонок Philips от музыкального центра с сопротивлением по 4 Ома, при том же уровне громкости в 15 делений, звук будет следующим.
При использовании четырех омных динамиков на громкости 15 единиц потребление не изменилось, тоже около 9 Вт. А вот на громкости в 30 единиц четырехомные колонки уже в перегрузе. При удвоении уровня громкости аналогично удвоилась потребляемая мощность, около 20 Вт. Ну что ж, понятно, теперь скрываю корпус автомонитола. Для этого понадобится отвертка с битой Т9. Все винты одного размера. Поднимаю вверх защелки, отключаю шлейфы. А здесь уже понадобится Т8. Для доступа к плате нужно было выкрутить все винты за исключением 1, 2, 3, 4. На этой плате потребуется заменить вот этот электролитический конденсатор и вот эту микросхему. Чтобы ее изъять, она установлена на двусторонней плате. Скорее всего тут придется обрезать бокорезом все выводы. Но для начала нужно снять вот эту металлическую скобу. В этой двухдиновой автомагнитоле используется интегральный усилитель на микросхеме TDA7388. Это бюджетный усилитель, который используется э, по умолчанию в автомагнитолах этого класса. Набор элементов для замены уже приобретены заказчиком в минском интернет-магазине ChipDeep. Менять буду на микросхему 7851L. Усилитель TDA7851 с индексом L работает в классе AB. Имеет аналогичное, как в штатной микросхеме с TDA7388, количество выводов 25 и такую же распиновку. Обеспечивает максимальную выходную мощность 48 Вт на каждый из четырех каналов при использовании акустики с сопротивлением 4 Ома и 72 Вт на канал при подключении динамиков с импедансом 2 Ома. Номинальная мощность 28 Вт при 4 Омной нагрузке. Штатный же интегральный усилитель TDA7388 совсем немного уступает по мощности, соответственно 45 Вт максимальной и 26 Вт номинальной на такой же 4 Омной нагрузке. Конденсаторы нужны для замены штатного электролита в фильтре питания. Вот он здесь установлен. Электролитический конденсатор повышенной емкости нужен для устранения просадок по питанию на пиках мощности. Параллельно электролитическому конденсатору установлю вот такой вот пленочный конденсатор для снижения паразитных связей и помех на частотах выше 3 кГц. Итак, вот срезал предыдущую микросхему TDA7388. Пожалуй, самый трудоемкий процесс в этом всем – это зачистка контактов печатной платы перед установкой новой микросхемы. Даже при температуре жала в 400 градусов, здесь используются тугоплавки припой, которые очень сложно поддаются на широких контактах печатной платы. И у меня этот процесс уже позади. Вот пока наживил микросхему TDA7851L. Сейчас необходимо закрепить скобой к радиатору и запаять ее. Запаял микросхему. Вот так выглядит пайка с нижней стороны платы, а вот так со стороны элементов. Я уже демонтировал вот этот электролитический конденсатор. Вот так он стоял, минус черный. Но перед началом установки нового конденсатора хочу его измерить параметры. Так, сначала на 470 нанофарад. Ну, показывает практически 470 нанофарад. Это ECR 0.19 Ом. Отлично. Так, подключим. Конденсатор. 9893 микрофарада. ECR 0.09 Ом. Отлично. Ну, практически 10 тысяч микрофарад. Вот таким образом запаял конденсаторы в эту точку. И зафиксировал электролит э, таким стяжечкой, проводочком и термоклеем. Осталось нанести термопасту на радиатор и собрать все устройство. Собрать оказалось проще. Кстати, если у вас нет биты Т9, то в принципе, вот я как поменял на Т8, и она подходит везде. Вот собрал, теперь подключаю и тестирую. 
Итак, включаем мне интересно самому, если смысл был в модернизации. Кстати, переделка обойдется, и это только стоимость электронных деталей, 53 рубля, 43 копейки белорусских. Самый дорогой элемент это микросхема усилителя, практически 45 рублей. Делите на 3, получите в долларах. Включаю. О, включается уже хорошо. Так, я вставил SD-карточку. Звук есть, отлично. Так, забанят меня за эту музыку. Установлю USB флешку. Здесь у меня есть немножко другой контент. Тот же уровень громкости 15. Для сравнения сейчас также воспроизведем на 15 единицы громкости. И смонтирую вам, чтобы было наглядно видно, как играют два усилителя. единиц достаточно громко для комнаты но для автомобиля наверное в самый раз Я не знаю, как эта автомагнитола будет звучать в реальных условиях автомобиля, но в моих условиях комнаты на одинаковой громкости мне показалось, что усилители звучат одинаково, абсолютно. Ну и в конце. Вы ранее в ролике видели, что я выкрутил низкие и высокие частоты на максимальные уровни плюс 7. Заказчик после подключения магнитолы к штатной акустической системе своего автомобиля Lada тут же оценил целесообразность замены микросхемы усилителя. Он говорит, что при таких настройках на высокой громкости со штатной микросхемой TDA 7388 звук превращался в кашу. А вот при использовании TDA 7851L слышно четкое разделение музыкальных инструментов, то есть более красочная картина звучания. Если же оставить 
ставить штатный усилитель низких частот, то можно поэкспериментировать с подбором динамиков и попробовать добиться более качественного звучания с ними и штатной микросхемой. Но эти вложения будут в разы превышать бюджет замены микросхемы усилителя. Свое мнение оставляйте в комментариях. Благодарю за просмотр. Всем пока.